ಮತ್ತು ಮೇವಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಗೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದರು ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರವೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಅದೂರಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಕುಣಿಗಾಳ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ನೂರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ರು ತಾಲೂಕು ಕರವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಘೋಷಣೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ದ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಅಂಬರೀಶಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮತದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಜನಮನದ ಮುಂದೆ ಹಣವಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೂರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಕರವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅದ್ದೂರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರನಟ ದರ್ಶನ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ಬಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೋಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು ಮಂಡ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಅಂಬರೀಶು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಲಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಯಶು ಮೂರು ಜನರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಥರ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೇನೆ ಮಂಡ್ಯನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರು ಇವತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜನ ಏನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೂರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಈಡ್ಗಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗಪ್ಪ ರಾಮು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಹೇಮಂತ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ದಯಾಮರಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ರಹಾರ ನಾಗರಾಜು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ದಲಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ದಯಾಮರಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ರಹಾರದ ನಾಗರಾಜು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ದಲಿತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ನಾಗರಾಜ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲವಾದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮುಖಂಡ ಬಂಡೆಕುಮಾರ್
ತಿಪಟೂರು ಎಸ್ಪಿಎಂ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಲಿಂಗರಾಜು ತಂದೆ ತಿರುಮಲಯ್ಯರವರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಾಗಿತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಜಮೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಲಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಸೋದರ ಜಯಣ್ಣನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬುಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊಳಕಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹದಿನಾರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು ಮೊಳಕಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹದಿನಾರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ದಾಖಲೆ ಮೀರಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೆಲ್ಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆಲ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ವೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದು ಕುಡಿಯ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಉದನೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಸದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ಉದನೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋಂಕುರ ಹೋಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಚೌಧರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ
ಕ್ರಷರ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಕುಣಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕ್ರಷರ್ ಲಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬದಲು ಕೃಷಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ವಾಜ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ತರೀಕೆರೆ ವಾಜರಪಾಳ್ಯದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಜರಪಾಳ್ಯದ ವಾಸು ತರೀಕೆರೆಯ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸದರಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಾರದ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ತರೀಕೆರೆ ವಾಜರಪಾಳ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಕ್ರಷರ್ ಅವರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೂರದಿಂದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಇತರೆ ಫಸಲು ಹಾಳಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಚಕಾರ ಬರಲಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಡು ಆವರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗಿ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗುವ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ಲಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ನಾನು ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಾಜ್ರಪಾಳ್ಯ ತರೀಕೆರೆ ದಾಖಲೆ ವಾಜ್ರಪಾಳ್ಯದಿಂದ ವಾಸು ಟಿಪಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಂದಿದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತರೀಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಲಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ಬೆಳೆ ಮನೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಊರೊಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಧೂಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಂಡೆ ಮಾಲೀಕರು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಈಗ ಬಂಡೆ ಮಾಲೀಕರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ 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 ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಸಹಕರಿಸೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಈ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುರೇಶ್ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌರಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಶೋಭಾ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು
ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ನಿಶಾಸ್ಗಾಗಿ ಎನ್ರಾಜು ನಾವರು ಕೂಡ ರೆಬಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೆ ಎಸ್ಪಿಎಂ ಹಾಗೂ ರಾಜುನ ಅವರು ಮುನಿಸು ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ದೇವೇಗೌಡರತ್ತ ಒಲವು ತೋರಲಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವೇಗೌಡರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರೇ ಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೆಸರೇ ಸಾಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದರು ಅವರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಗೌಡರ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೌಡರನ್ನ ದಟ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸೋಲಿನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರ ಇನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ವಾದ ಹಾಲಿ ಎಂಪಿ ಆಗಿದ್ದ ಮುದನ್ಮೆ ಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ವು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ದೇವೇಗೌಡರ ಸೋಲಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಮಾತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಮುಕ್ತದ ಮತದಾರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮೋದಿ ಅಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಡಿಮೆ ಆಂತರದ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಈಗಾಗಲೇ ಆಟ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಹಿರಿಯ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿಪುಣ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೋಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ದ ಸುಮಲತಾ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿರವರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಉದ್ದಾಟತನವನ್ನ ತೋರಿದ ಉದ್ದಾಟತನವನ್ನ ತೋರಿದ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲು ನೈತಿಕತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಚ್ಚಮಸ್ತಿಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಸಭಾ ವಿರುದ್ದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಖಾರ್ಗೆ ಇವರ ಮಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂಚವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿರವರ ಜನರ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟದ ಮತದಾರರು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹಣ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿದ್ರೂ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಅಧಿಕಾರ ಹಣಬಲದ ನಡುವೆಯೂ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಎರಡರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಅಹಂನಿಂದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಮಣಿಸ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸೊದ್ದನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಚ್ಚೆ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಮಜಸಿಯ ಮೊಯ್ಲಿರವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತಿಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿಗಳ ಅಂತರದ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಬಾವುಟ ಹರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೆಲುವಿನ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಈ ಗೆಲುವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೇ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೇ ನನ್ನನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ರವರು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಮಾತುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಭಾವಗೊಳಿಸಿ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಜಯವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಅವರ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿತ ಆಡಳಿತ ಜನಪರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿನ ಮಹಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಜಪದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮಾಜಿ ಬಾಜ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಏನು ಹೊಸಬರು ಹಳಬರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಗೆಲುವು ಅಂತ ನನ್ನ ನಿಲುವು ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ರವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ
ದೇವೇಗೌಡರು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ದೇವೇಗೌಡರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಕುಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಮ್ಮೆ ಗೌಡರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಜೇಣ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡೋದೇನೆಂದರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದಿಗಳು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋತಿರೋದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕ ತುಮಕೂರಿನ ಜನತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಪಿ ಮುದನ್ಮೆ ಗೌಡರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡದೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಏಲಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕಾಣೆ ಹೂಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಧಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೊರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗಂಡ ಕುಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಈ ಕಲ್ಪತ್ರು ನಾಡಿನ ಚಿಹ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಹಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಹೀನಾಯಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಮಕೂರು ಜನತೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ದನ ನಂತರ ನಾನು ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಟ ಬಟನ್ಗಾದರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ವೈರಸ್ ನೀಡಿದ್ದೆ ನೋಟಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಓಟ್ ಬಂದಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೆ ಕೆ ಸಮಿ ಒಬ್ಬ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಎಂ ಪಿ ಜೆ ಕೆ ಸಮಿ ತುಮಕೂರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ